hello to all. No time to lose on Event 79 of the World Series of Poker. There are only 103 players left for 101 paid. In other words, we're on the bubble, and with his stack of 300,000 chips and blinds at 1,500, 3,000, our hero Ivan Dera is one of the tournament chip leaders. That means there's absolutely no chance that the Frenchman stays discreet during this crucial phase. Come on, Ivan, attack! Allez, la bulle, c'est reparti. Il vient de prendre le soleil, euh, parler avec Ben, toujours positif, enthousiasme, euh, ça fait bien plaisir. On est, on est bien en place sur cette table là. Les deux premiers niveaux se sont passés euh, parfaitement. J'ai quasi euh, doublé mon stack. Euh, pas beaucoup de quoi tapis depuis le départ. Là, je dois avoir euh, deux fois l'average. Donc euh, c'est maintenant où je peux accélérer et mettre un maximum la pression. Rapier quelques petits pots, euh, pas, beaucoup de, pas beaucoup de résistance en face. Euh, assez facile de voler les blindes avec l'ICM, ça se comprend. C'est les piles de 40 qui se montent et ça c'est toujours un plaisir. Open de Damien euh, hijack, donc là je pense qu'il a une range d'open euh, quand même bien tight. Vu que c'est la bulle, euh, c'est assez délicat ici, il a une trentaine de blindes. Je pourrais trois bêtes mais... Je vais m'isoler. Euh, vu sa range d'open, j'aime pas trop. Enfin, je... 3 bêtes fold, c'est une masse c'est trop beaucoup trop forte. Mais euh, s'il y avait un joueur short en big blind, j'aurais peut-être pu chauffe directement pour lui faire fold des as dame De 2, 9, de 10, des mains comme ça. Mais là, en plus, euh, l'avantage de flat, c'est qu'il y a un joueur en big blind qui va défendre énormément. Et je peux faire des, des flush over flush contre lui ou des meilleurs top pairs. Flop flush draw c'est intéressant. Euh, je m'attends pas du tout à ce qu'il s'est bête. En bluff ici avec l'ICM. Ça touche pas mal. Il euh... y en a forcément un de nous deux en blind qui a touché ce flop. Donc euh... ça s'attend pas à nous faire fold tous les deux. C'est bête 40%. Je pourrais race go broke ici, mais est-ce que je vais vraiment faire fold euh, as 10, peut-être roi 10 suité, ce qu'il a open Une over pair, ça m'étonnerait. Il va tout le temps coller au flop. Je pourrais check race pour shove turn. Mais il a aussi des... Il y a as 9 de carreau, as dame de carreau qui me domine vraiment. Je vais jouer mon équité tout simplement. Même si avec l'ICM, euh, je peux peut-être opter pour une option plus agressive. S'il avait une range plus, plus loose après flop, ça aurait été intéressant pour mettre la pression sur des 8. Ou des mains comme ça, ou de 9. Mais là, il a une range quand même bien strong. 23, est-ce que j'ai vraiment une range de lead ici euh, Je pense pas. Et ça représente beaucoup trop de draws vu que j'aurais check raise au flop euh, mes meilleures mains ou mes brelans. Il reste environ un pot et demi. À sa place, euh, est-ce qu'on a envie de deuxième barrel over pair Je pense que euh, oui. On va pas se faire checker si souvent et on a besoin un peu de protection. C'est délicat de, de, avec ce stack. Ça, lui, ça mettrait une bonne partie de son stack. Il a une décision, ouais, je pense qu'il a vraiment euh, peut-être une main comme deux valets ou as 10. Et 
Et River sur un 6. Je pense pas qu'il fold ses mains. Maintenant, Big Blind peut avoir davantage de deux paires ou... ou des 9 et 7. C'est dans sa range des 8 et 6. 10 et 6. Moi, j'ai plus... J'ai plus beaucoup de mains ici. Si je bête, je représente en value euh, des 10 ou peut-être 2-6. Je suis même pas sûr de check call de 6 au flop. Donc, euh... J'ai joué mon équité jusqu'au bout, mais maintenant, je pense que je vais abandonner gentiment. Ouais. Je gagnais contre la Big Blind, apparemment. Et Roi 18 et c'est ça fait partie des mains qui font du sens, effectivement. Peut-être son bad range d'open pré-flop, vu le spot, c'est pas magnifique pour lui. 3-9 suité. C'est la bulle, la vraie bulle maintenant. Donc euh, même stratégie, là je vais open euh, quasiment 100% pré-flop. Dans la plupart des positions. Pas trop de résistance à table depuis un moment. C'est full merguez. Clairement la merguez partie maintenant. Et euh, ce joueur UTG qui est l'autre gros stack de la table. Bon, je le couvre et je suis au bouton donc euh, je vais quand même... Euh, J'ai pas mal de mains ici. As Damoff. Parfait pour 3 bêtes. On est, on est quand même bien deep. Euh, je pense qu'il open trop en plus. Euh, il va open euh, énormément comme il a fait depuis le début de day. Donc euh, j'aime bien 3 bêtes ici. Il va flat des mains à dominer. Dame va les suiter. As 10 suiter toutes ses mains. Et en plus deep. Euh, parfait pour, euh, pour mettre la pression en position. <rire> J'entends pas trop à ce qu'il y ait une range de 4 bêtes ici. Avec l'ICM, euh, peut-être 2 as de roi, même si en théorie. Est-ce euh, qu'il doit call Je bloque 2 as. Euh, 2 as roi, il va call, je pense. Mais il a encore euh, énormément de mains dominées. Donc euh, allons voir euh, un flop. Roi va aller. Oula. Ce serait pas les nuts que je viens de flopper là Celle-là, elle est belle. En plus, ça touche pile poil sa range aussi. Il peut avoir encore des rois vallées, de 10 de vallées. Euh, là, c'est parfait. J'ai besoin de protect un peu. Là, c'est bête euh, assez cher ici. Je ne m'attends pas à faire folle beaucoup de mains. Même des... Il y a encore les rois d'âme. Pas l'as du flash en haut. Il peut avoir des la suite à 9 de pique. Euh, as vallée, je ne suis pas sûr qu'il folle le flop. Là, autant faire assez cher. 28 000, ça me semble être un bon sizing. Juste par rapport à nos stack size. Euh, je mets à peu près un dixième de, de son stack pour euh, pouvoir 3 barrels. Euh, un peu plus. La value ici, ça va sur, surtout être euh, flop, turn sur une brique. Il y a quand même pas mal de cartes qui, vont ralent qui peuvent ralentir l'action comme euh, un as, une dame, un neuf et tous les pics. Donc euh, autant bombarder maintenant. Et en plus je pourrais avoir des... quelques bluffs ici. Vu que je, veux... je vais avoir une range de 3 bêtes plutôt loose. Et ça il est au courant. Turn 9. Alors euh, c'est intéressant, je bloque. Le... J'ai une dame, donc je bloque roi dame. Valet dame. Euh, contre ses mains de toute façon je vais contre une dame là je vais quasiment tout en tout prendre si ça brique river et euh, surtout je pense pas qu'il fold maintenant euh, de toute façon de 9 euh, de 10 de valet il va encore call peut-être même roi valet c'est 
plutôt un profil calling station. Et surtout, quelle main j'aurais ses bêtes Moi, c'est surtout ça la question. Euh, pas sûr que je sais bête euh, Dame Valet par exemple ou Roi Dame. Donc euh, il peut se dire que je peux, je peux bluff ce spot avec des A6 suité peut-être ou même des random combos pour faire, fo pour faire fold. Euh, mettre la pression sur même des Rois Valet, Roi 10. Dans tous les cas il faudra pas une Dame. Donc euh, là faut faire cher, je pense même pas qu'il faut le brelan donc euh, ça représente une... la plupart de sa range. Je pourrais avoir ce dame aussi. Et il y a encore les rois dames de carreau, rois dames de trèfle. On va les dames de trèfle, on va les dames de cœur, on va les dames de carreau. Il reste pas mal de mains au final. Même dame 10 aussi. S'il avait que des dames dans sa reine, j'ai pas de brelan, je pourrais même chauve, mais... Là, j'ai quand même envie de garder aussi ces brelans qui n'ont pas tant d'équité que ça. Euh, le pot commence vraiment à être monstrueux, là. Il est environ 240 000. Et wow, Dame River. Donc, il n'y a qu'un taux board. Et euh... Est-ce qu'il a... Il a pas beaucoup d'as, en plus. Là, je vois vraiment un paras dame... Euh... As roi de pique. As 9 de pique. Il euh, n'y a vraiment plus beaucoup d'as en face. C'est la bulle. Il y a 240 000 au milieu. Il lui reste environ 100... 120 000. Là, euh, je fais un sizing exploit, je pense. Pour euh, me faire coller 100% du temps. Et euh, pas le faire fold. Euh... Bah, là, de toute façon, c'est le board au milieu. Donc, faire... lui faire coller toute sa range. Euh, je pense que pour ça, euh, faire aux alentours de 60, 70 000, c'est pas mal. En plus, moi, est-ce que j'ai beaucoup d'as aussi C'est ça la question. J'ai jamais as roi ici. Jamais as valet. J'ai en gros, j'ai que as dame, des euh, as six de pique. J'aurais décidé de deux barrels. Après, je pense que si vraiment euh, <rire> j'ai le board, je vais faire tapis pour. Le... Pour lui faire fold euh, toute sa range quoi. Mais là il a une cote du pot euh, <rire> incroyable. Et euh, ce profil là je m'attends pas à ce qu'il fold. Euh... Comme cette mise là ça me semble être vraiment le bon sizing. Ouais, spot délicat. Il y avait peut-être une dame déjà. Si ça blanque, j'aurais pu tout prendre contre une dame. Mais... C'est aussi pas mal là, au final ce, ce run out. Jax. Donc, euh, ouais, il a l'air. Euh... Ah, C'est peut-être une dame. Là, il a l'air assez frustré, mais en, en attendant, euh, moi j'avais les nasses depuis le début et ce coup là est... fait vraiment du bien. quoi. C'est quasiment un double up. Donc, euh, je dois être chip leader du tournoi là, ça, ça fait plaisir. Nice flop for me. <laughs> Just a river, it's not the best. You just got that, didn't you? Voilà, je passe énorme. <laughs> Ouais, là, euh, franchement, c'est assez fluide. Je passe à 4 average. Donc, euh, une grosse pile de 40 comme ça, en live, euh, c'est toujours des, des bonnes sensations. Je sais que c'est encore que, que le début. Euh, on va juste être dans l'argent, donc euh, le chemin est encore très très long. Les trois suités en small blind contre ce joueur à ma gauche. 
I love beer, but I had to give it up a little bit. This or wine, you know? Yeah, c'est marrant. Euh, bon, là, je vais, je vais raise. C'est parti des mains. Surtout à la bulle. 3 x demi. Bon, il a assez deep aussi. Je sais qu'il va flat beaucoup, mais c'est surtout pour... Euh, Boss flop le fait pas mal de boards et toucher aussi sur des baby boards. Il va rarement nous mettre là-dessus. Je suis hors de position, mais c'est pas trop grave. Du fait que j'ai un énorme stack avec l'ICM, je peux mettre la pression. 10-17 Rainbow. Je n'entends pas trop ce qu'il fold là-dessus quand il a call pré-flop. Ça touche pas mal sa range, il va jamais fold SI ici. Mais euh, je vais quand même bête pour faire fold peut-être des rois d'âme, rois valet. Je suis pas sûr qu'il fold, mais pour deux barrels sur des 4 et des 5. Et commencer à mettre la pression sur des paires de 4, paires de 5. C'est bête range petit, ça me va. J'aurais préféré avoir backdoor flush draw, mais... C'est vraiment la situation qui me fait abuser euh, de ce spot. Voilà, ça va souvent... Je vais quand même souvent give up. Il a, il a des rois. Il a des 10, il a un peu tout. Je vais avoir des bien meilleurs mains de barrel ici. Même si euh, c'est pas mal de deux barrels pour faire fold des as. Une petite paire. J'ai vraiment zéro équité donc. Euh... <coughs> Je vais laisser gagner l'Espagne es un petit pot de plus. Ça me dérange pas de laisser ses petits pots et de prendre les gros. Ah, ça, 29 000 ça gagne. Hein. Je pense. Je vais tanker un peu pour faire genre euh, j'ai GSI quoi, j'avais une main pour faire flop mais bon. Pour voir aussi un peu comment il réagit. Tu suis beaucoup le foot Oui, c'est ça. Ah ouais J'adore tes fan. <rire> Let's go. Ils sont tous contents à ma table. Euh, enfin pouvoir jouer plus de mains et je change de table. Donc là c'est un, quasiment un, nou un nouveau tournoi en fait qui commence. Tous les shorts vont prendre des risques. Moi j'ai un gros stack. Je vais avoir une image de jeune joueur internet over aggro. Donc euh, c'est bien d'en prendre conscience aussi. Et de s'adapter. Et hop, ça sera 3 racks à la une. siège bien sûr mon sac et let's go allo je suis juste derrière oh, yo. <rire> je reconnais ça, le joueur Good. mexicain à droite vraiment cool allez voyons voir est-ce que je connais quelqu'un euh... allez euh, le joueur espagnol qui me suit, le frère, ça, ça va être encore un, un long match France-Espagne. Et ensuite, euh, je connais pas, pas grand monde, à part le joueur à sa gauche qui est un des meilleurs, meilleurs joueurs taïwanais, il me semble. J'ai déjà beaucoup joué et il est, vrai, il est vraiment bon. Mais sinon, ça m'a l'air euh, plutôt euh, assez fébrile, bon, on va voir.
prendre la température à cette table, foldant tranquillement, en observant. Et là, c'est vraiment le moment du tournoi où il faut savoir ralentir. Et euh, attendre que la vraie soit un peu plus haut ou les stacks à table un peu plus gros. L'Open UTG2, il a aussi un énorme stack. Mais voilà, je vais quasiment défendre Any2 contre ce joueur. Euh, on est hyper deep. Je vais post-flop, j'ai une bonne cote. Il peut faire des, pas mal de grosses erreurs à mon avis post-flop. Si j'arrive à toucher euh, un gros jeu, ça peut être intéressant. Et ça c'est intéressant ce, ce flop qui touche euh, bien ma range. Il va check back tous ses as, tous ses Broadway sur un 8 maintenant. Euh. Je, vais, je vais bet bien sûr. J'ai toutes les paires, euh, toutes les strikes dans ma range. J'ai pas besoin de faire cher ici. Un petit tiers pot pour faire fold des as tranquillement. Il me montre un as. As roi de cœur, ouais. On peut pas faire grand chose ici. Allez, mon sol. Ça, ça bosse pas mal après la bulle, l'augmentation des blindes. Là, c'est vraiment important d'être patient. Fold. Un défi de merguez en plus devant moi, donc euh, c'est le moment de ralentir au calme. Au ballot. Là, j'ai vraiment un énorme stack, donc euh, même si je gagne pas de coups, euh, les 3-4 prochaines heures, c'est vraiment pas un problème. En plus, voilà, il y, des... y a forcément des bons spots qui arrivent tôt ou tard. Et là, à ce off on fait partie. Ah, ce joueur qui joue vraiment beaucoup de mains. Il y a une range euh, très loose ici. On se retrouve à 3. 30 000 dans le pot. Je en big blind qui a quelque chose comme 100, 120 000. Je chope la top paire, il y a beaucoup de tirages. Je vais forcément s'ébête ce combo. Comme j'aurais s'ébête pas mal de, de mains en pas mal de draw, donc je vais faire deux tiers pot ici. Il faudra jamais un as, même un 10. Beaucoup de value à prendre tout de suite. Parce qu'il y a aussi pas mal de, de cartes au turn qui vont ralentir l'action. Bon, ça part raise en face, donc c'est euh, ce 5 est beau. Il change euh, quasiment rien. Et là, je, vais, je pense que je vais deux barrels en value. Parce que ce joueur est assez CS au cut-off, il faudra jamais un, un flush draw ou un as, c'est sûr que non. Même un 10 peut, peut encore call. Et de euh, ouais, toute façon, je serais commis contre la big blind, mais ça, c'est pas un problème. Vu qu'il aurait check race flop, c'est deux paires. Il y a de la protection à avoir maintenant. Pas de barrel tous mes as, je vais en garder. Checker mes as plus faibles. Ce joueur qui peut encore avoir as dame, as valet. Ça folle rapidement, c'était sûrement une, juste une petite paire en face. Une main fébrile. C'est toujours bon à prendre ces pots.
Ah, c'est vraiment fluide ce début de dé. Euh, je gagne quasiment tous les, tous les coups dans lesquels je rentre. Je rappille des petits pots par-ci, par-là. Aucun spot vraiment bourbier. Quand ça se passe comme ça au poker, c'est vraiment agréable. Ah, il y, y a notre ami euh, Probers Online qui vient d'arriver avec un énorme stack. Il doit avoir un peu moins que moi, mais euh, donc lui, c'est un des tout meilleurs joueurs online. Il joue très très cher. Et boum J'ai les as, donc euh, je sais que c'est une calling station. Il open beaucoup, beaucoup. Et il fold jamais sur les trois bêtes. Vraiment très peu, donc euh, là je vais faire assez cher parce que... Autant pas ce qu'il fold énormément, il va call même des... Des suites de connector, des, des Broadway suités. Il va call vraiment beaucoup plus que la plupart des joueurs. Et en plus on est quasiment sans bébé deep. Donc, euh, petit parpaing. Je pense pas qu'ils qu me connaissent, euh, qu'ils sachent que c'est moi online. Alors que moi j'ai énormément de notes sur lui. Et euh, c'est vraiment pas la bonne cible à bluffer. River il, a, il aime pas Fold, surtout quand il a des bonnes cotes. Tant qu'en Big Blind, il prépare les jetons pour Call Call. Euh, il a aussi un gros stack. Pas trop peur si call call en plus jouera en position. De toute façon j'ai la meilleure main de poker pour l'instant. J'aurais bien aimé qu'il colle 4 bêtes à la limite. Ah, il fold sa titi, il aime pas fold. Hein. Peut-être une main comme 2-8 ou. Euh, pro, pro, Nemet qui colle rapidement. Cette année il s'est mis à jouer à les plus gros tournois en live. Même les 100K, les... Donc c'est vraiment un, un des adversaires contre lesquels j'ai pas envie de, de jouer tout mon stack. Bon là en l'occurrence, je vais essayer bête. Il y a eu tous ces rois, tous ces dames, tous ces flush rows. J'ai beaucoup de, de as roi dans ma range. Je peux aussi avoir as valley off, as 10 off. Donc euh, pas mal de faire euh, 40% pot assez cher. Il fait qu'il y a un flush draw. Après avec je bloque l'as du flush draw donc euh, ça fait moins de mains qui peut pot potentiellement check raise. Un joueur qui peut être capable de check raise ici des as valley off avec un carreau vraiment très agressif. Je pense qu'il va check raise aussi tous ses rois dames, euh, paire de 5. Il hésite un moment donc. Euh, pas forcément un roi, il aurait peut-être call plus rapidement. Peut plus une dame ou un valet 10 qui va hésiter à check raise. 37, il y a 135 000 dans le pot. Il lui reste environ 300 000. Je suis pas sûr de me faire call à 3 barrels ici. Et Astro, il aurait 4 bêtes pré-flop. Donc, euh, contre ce joueur-là, j'aime bien check pour euh, le laisser bluffer. Tous ses draws, tous ses valets 10, c'est bien comme ça. Même si euh, de, en, de manière générale, je vais très souvent deux barrels ici. Donc la plupart des adversaires. Mais là, en termes de stratégie de tournoi, j'ai pas non plus envie que de deux barrels et qu'il me check raise all in. Comme il pourrait le faire avec peut-être des gros draws ou des mains qui ont toujours de l'équité ou peut-être des rois dames. Il a décidé de check call le flop. Très, plutôt high variant, je vais je préférer euh, check back et euh, snap call si bet river. Quasiment toutes les rivers, je pense. Il y a pas mal de flush draw qu'on le, le qu miss. Et maintenant, il peut même se value cut, même si euh, il peut se value cut avec un roi. Pas trop d'intérêt à raise. Est-ce que je peux raise ici 
va me faire coller par mon mien, je vais coller gentiment. Il avait 8 et 6 de carreau. Ouais, il avait un énorme draw au turn. Euh, ouais, c'est peut-être le joueur qui aurait pu me check raise all in turn. Et euh, comme, je, comme je disais, pré-flop, ouais, il, il aime vraiment pas fold sur les 3 bêtes. Je suis pas surpris de voir cette main-là. Et au final, ouais, ça me va, ça me va de comment j'ai joué le coup. Joueur en big blind avec a hésité. Notre ami espagnol qui a hésité à call call le, le 3 bet, il avait roi dame suité. Et il le sentait, il le savait. Hein. Mais là, il a quand même fold. Il les a suité, gros stack, ça va être open. Dans tous les cas. Peut-être open un peu plus cher sur la blinde de, de Nemeth. Vu qu'il défend aussi quasiment any tout quoi, il défend vraiment beaucoup trop ses blindes. Et sûrement il estime avoir euh, beaucoup plus d'edge post-flop aussi. Alors voyons voir. As Valet 9 tout à cœur. Je pense que je vais check back mes, mes plus mauvais as ici. C'est bête les meilleurs. Et euh, maintenant cette turn elle est vraiment belle. Partir pour, euh, pour value de barrel sûrement. Un demi pot. Bon la range en small blind euh, est très loose de ce joueur. On peut avoir. Euh, même 9 et 8 off ici je pense. Donc, ça fait pas mal de combos fébriles avec juste un cœur. Et je m'attends à ce qu'il bête euh, au turn toutes les meilleures mains. Il a l'air en maladie. <rire> Il a pas envie de le fold son cœur. C'était un pot de 300 blindes euh, River avec une décision. Ah, il finit par fold. Ah, il, est... il me tue de rire ce genre, je l'adore. Il aime vraiment pas fold. Quoi. Bon, allez. 665 000, plus de 100 blindes encore. Euh, C'est incroyable cette fluidité depuis le début de tournoi. C'est tout, tout le temps les mêmes euh, structures. On en fait. pour rien, tu vois. Ouais, tu, tu te mets des idées, t'as des pensées et tout qui servent à rien au final. <rire> J'ai pas eu le temps de compter. Euh. Je gagne trop de pots, mon pauvre. Il doit avoir 600, je sais pas, un truc comme ça. ça Papier en règle J'ai pro, pro birce à la table. Ah ouais Tu vois qui c'est il était dans le main Ah non, c'est pas lui. Euh, le hongrois. Euh... T'as vu Rome hein Deuxième euh... toujours. Hein, euh, euh, c'est c'est où C'est énorme. Tu un petit peu en médique Tu lui parles un petit peu hein Pas tellement. Euh, pas tellement. Je le laisse bien. Je le laisse bien. Ouais. Bon, allez, je vais jouer le sat. Good luck, euh, Dave. Ah, le sat Du coup, il a dit on jouait 19 niveaux. Je suis qu'au niveau 19. Je suis qu'au niveau 19. Il reste 70 jours. Ça va, ça va aller assez vite, je pense. Pas PS35, j'en PS34. <rire> Parfait. Ouais, j'en PS35 et toi t'en PS34. Ouais, ils vont t'inquiète, ouais. ils vont se bust entre eux, hein. ses frères. <rire> Ce quinoa qui fait toute la diff, j'avais une petite faim là depuis un moment. Euh, C'est parfait de préparer des, des petits casse dalles. Beaucoup. Retour d'énergie. Là, euh... Après à batailler deux heures de plus. 
Le noix qui est aussi toujours en place. Euh, et ces petits jetons de, de 25 000 qui font leur apparition. Ça allège un peu le, les grosses piles de 40. Je reste concentré, euh, j'essaie de... de prendre conscience un peu de mes pensées par rapport à mon gros stack et, et au fait que dans le futur, euh, je peux faire tape finale ou des choses comme ça. Euh, tapis small blind. Reste bouton, tapis small blind. Ouais, J'ai à trois suité ici. Contre euh, le, le poteau mexicain. La question c'est est-ce que je colle ou est-ce que je reshove Le mec en big blind. Le mec au bouton. Moi je vais Fond en dual IT. Euh, ouais, il joue quasiment sans blinde. Euh, si je colle, il peut overcall pas mal de, de mains. Je peux cliquer aussi. Est-ce que je représente pas moins de force en faisant tapis tout de suite ça colle contre des, comme des mains par, comme As-Dame. as, as c'est quand même chaud de payer à sa place. Je vais cliquer, ouais, je vais cliquer. Ouais, la Snapfall. Ça me valait de trèfle, c'est vivant. Je n'aurai pas de quinte flush royale sur ce coup-là, en tout cas. Et deux, et. Allez, bois. Ouais, aucun problème, mon pote. C'est bien de redonner un peu aussi de, de temps en temps. Ça impacte pas du tout mon stack, tout va bien. Je vais être redescendu à 600k, ouais. Les tapes qui se vide petit à petit. 68 left. Tranquillement, on doit être... Euh près au milieu de day. Il reste encore des, des belles heures à jouer. Mais euh, j'essaie de pas trop y penser, juste euh, kiffer chaque spot l'un après l'autre. Et jouer contre euh, notre ami qui ouvre TG plus 2. Flat rapidement. Venez mettre. Dame 9 suité, c'est intéressant. Euh, je sais que UTG plus 2 open beaucoup trop. Le problème, c'est que si je squeeze ici, je m'attends pas à ce que Nemeth fold euh, ses dames valet suité ou roi dame suité. Toutes les mains qui me dominent. Ce qui est l'intérêt du squeeze. Donc euh, je vais call tranquillement et, et jouer post-flop. Même si. Euh, je suis un peu dominé par, par les, les deux ranges d'open. Tirage quinte flush. Euh, ça check. Jusqu'au bout. Ok. 7. Donc là, il y a quand même énormément de draws. Mais euh, j'ai un des, de mes meilleurs draws ici, donc euh, je vais le bet pour, euh, pour mettre la pression sur des 10. Faire fold des as valley as dame qui me, qui me battent déjà. Et river j'aviserai, mais si je me fais call. Bon bien sûr dans ma range j'ai aussi tous les rois 10 suité, paire de 5. Roi dame, roi valet. Probablement. Euh, Nemeth, au... qui parlait en dernier au flop, euh, aurait bête ses, ses meilleures mains en protect. Pas trop d'intérêt à laisser une carte gratuite euh, en catway. Donc c'est plus une main bancale qu'il a, du style euh, un 10. River 4, donc euh, maintenant je vais, je vais raviser. Je pense que j'ai vraiment un des pires combos pour bluff parce que je bloque en fait les mains qui, qui vont call turn fall river qui peuvent être des as 9 de cœur. 
à ce dame de cœur, je pense qu'il aurait trop bête pré-flop. Mais je préférais bluffer euh, d'autres combos ici. Je fais... Ouah. Ah, il avait là à 7 de cœur. Ouais, je peux souffler là. Parce que c'est vrai que j'aurais pu perdre un énorme pot river sur un cœur. Cette river au final est très très belle. Well played, Ivan. A successful tournament also requires you to avoid accidents, like on that hand where you made the tough decision which could save you some chips. As a result, you get to keep the title of chip leader which you acquired thanks to a neat series of hands since the bubble. And you'll be able to continue applying pressure in this $3,000 no limit tournament with only 67 players left, barely 10% of total registrations. We can't wait to see what happens next in your deep run in the next episode of Inside the Mind of a Pro.